Mirëndita të gjithë dhe të gjithave, vëllezrit e matrat e më të dashura dhe të gjithë njerëzit që në këtë mbazdite mund të kongregohen ose në këtë ditë mund të kongregohen për të medituar njëherë më shumë në zotë. Ne nuk kemi pse të lodhemi duke falenderuar zotin gjithë ditë. Duhet të jemi mërë njohës me zotin tonë dhe ashtu si ne kemi nevoja tona të përdiqme dhe asë njëherë nuk lodhemi me zotin kjo është një detyr që gjithë ditë që kalon kur hapim së tonë të falenderëm zotin për këtë ditë më shumë që a i në adhuron dhe gjithashtu të lëvdojmë dhe të adhurojmë dhe të përlëvdojmë e mërë në ti sepse prandaj në ka kryuar kështu që mjërë serdhët të gjithju për sëri mjërë serdhët në mësimin e ditë të sot me në meditimin e fjallës të zotit sot në përmbyllin e kultit tonë të gjithë së bashku do t'i kërkojmë Zotit me zemrën tonë që Zotit të shtri dorën e ti të plotë fuqishme dhe të marë të shdu këto shpirtra të këqinë, këto viruse, këto pandemi, të gjitha këto që janë duke mbytur botën dhe do t'i kërkojmë Zotit që të heqin të gjithë këto, sepse kjo sjelë shkatrim, mizerje në të gjithë njërzimin, kështu që do t'i kërkojmë Zotit sonë më shirë në lutjen tonë. Për para se të fillojmë meditimin së e sotëm, le t'i këndojmë Zotit. Në himnarë të uaja kërkoni himnin një qind e në dhjetë e shtatë. Dhe do jemi duke kënduar Zotit me lumëturi, duke medituar në mesajin që thot himni, thot pastori im është Jezusi, kështu që le t'i këndojmë Zotit, ju tani më i keni gati himnare tuaja në shtëpi tuaja, himnin qinë në dhjetë e shtatë, le t'i këndojmë Zotit. Senjor Jesus, tu eres mi pastor, Ja tu cuidado, yo vivo tan feliz. Yo te conozco, pues tu voz soy. Pacientemente llamándome al redil. Mi pastor es Jesús, mi buen pastor es Jesús. Mi pastor es Jesús, mi buen pastor es Jesús. En sus hombros Él me lleva cuando yo cansado estoy. Mi pastor es Jesús, mi buen pastor. La senda está colmada de abundancia. El pasto delicioso es para mí. Sediento no he de estar, pues tu palabra muestra la fuente de salvación aquí. Mi pastor es Jesús, mi buen pastor es Jesús. Mi pastor es Jesús, mi buen pastor es Jesús. En sus hombros Él me lleva cuando yo cansado estoy. Mi pastor es Jesús, mi buen pastor. I lëvduar Zotë yhën dhe kështu është që Zotë Jezu Krisht është pastor yhën hynorë është zotë ju dhe meriton derin dhe lavdin dhe adhurimin ton, a i meriton që ne të kujtohemi për të, që ti njohim dhe të lëvdojmë zo emrin e ti, që ta kërkojmë me gjithë zemër, që ta adhurojmë dhe këtu të kërkojmë zotin dhe të gjemë rrugën e jetës e përjeqme që fillon me ledzimin e Biblës duke ledzuar Biblën e gjim shumë gjëra që në qojnë të besojmë në Zotë të kemi besim të kërkojmë atë të adhurojmë atë dhe një dit të fitojmë jetën e përjeqme 
Biblia është libri që Zotin a kalan që ne të mësojmë fjallën e ti, që ne të kishim pakës njohje në lidhe me të, të më pa Zotin në zbulon, në zbulon me kalimin e kohës, dhe në zbulon, a i sa më shumë njerëzit të kërkoj dhe të dua në emrin e Zotit, Zotit është gjithashtu me ta dhe i zbon atyre dhe i tregon atyre dhe i drejton ata që të vazhdojnë në rrugën e drejt dhe i mëson shumë gjëra dhe Zotit gjithashtu ndimon që misteret që janë në Bibel të shkruara të zbulohen që njerëzit të mund të kuptojnë dhe mirë kuptojnë më shumë fjallën e Zotit, që kur të ledzojmë Biblën, të mos të ledzojmë si një liber letrar, një histori për kundrazi të ledzojmë si fjallën e Zotit dhe që aty është pjërti shendë i kujdeshëm për të nadrejtuar në orientuar dhe për të transformuar jetën ton në mënyrë që të kuptojmë dhe mirë kuptojmë në një mënyrë shpjërtërore fjallën e Zotit sepse duhet të ledzojmë Biblën shpjërtërisht dhe jo në një form historike, fizike apo letrare. Mirë, kështu që në ditën e Zotme do jemi këtu duke medituar në priftërimin e Melkisedekut në disa mësime të mërparshme kemi qënë duke folur në lidhje me preexistencën e Zotit Jezu Krisht mase ju e mba një mënda ta që morën pjesë në këtë mësim që kur Zotit Jezu Krisht ishte këtu në tokë duke prendikuar fjallën e ti pikërish në Jeruzalem, në Jude A i predikon të në lidhe me mbretërin qëllore, të thoshtë që ishte i rëthuar nga postu dhe nga ndjekësit e ti dhe nga shumë ju dem, por gjithashtu ishin dhe armisht e ti, skribë dhe farizejnë të ishin aty duke dëgjuar atë që Zotë Jezu Krisht thoshtë dhe kritikonin Zotin, por Zotë i mes të tjera veqë mëson dhe i tha që Zotë i fliste në lidhe me Abrahamin dhe i thoshtë që Abrahami kështë të dëshiruar të shite ditën e ti, kështë të dashur të shite Zotin, të ishte me të, dhe që e kështë të arritur e të, sepse Abrahami kështë të parë ditën e ti, kështu që skribë dhe farizdejnë të thanë Zotit, po si është të mundur që ti thua që Abrahami të ka parë, apo që a ishte me ty, kur ti nuk i asë 50 vjeqë, dhe sa shumë sheku e kanë kaluar që kur Abrahami vdishë, dhe në këtë në edhim që ti po gënjen për Zotë Jezu Krisht i thoshtë në të vërtet po jo them që Abrahami dëshiroj të shite ditën time dhe e pa a je pa sepse Zotë i po i të regon dhe që a i egzistojnë të që në atë ko që Zotë i gjithmon ka egzistuar sepse a i është një loj si Zotë i nuk ka pasu as njerë fillim dhe zdo këtë fund dhe a i vazhdoj të ishte pranë popullit e Izraeli në antikitet i dha zbulime njerëzve antik, patriarkëve, atyre personajëve të mdhenjës e Abrahami, Isaku, Jakobi dhe është kështu se si ne kemi ledzuar ne kemi ledzuar në zanafilën dhe kemi para të eksperiencë kërë Abrahami u këthyve nga një luft a i u takua me mbretin e Salemit që ishte prifti Melkisedek dhe historia në të regon që Abrahami i dha të djetën ati prifti që kishte fituar në atë luft dhe me këtë prift, me këtë takim Abrahami qëfar i të regoj i Zotë i Abrahamit që kjo prift ishte një personaj, që ishte Mesia, ishte a i që do të vindë dhe sheku i më pas, shumë sheku i më pas. Kështu që Zotë i Jezu Krisht i të regoj këtë historim, ndjekësve të ti në atë ko, por nuk e besuan. Dhe këtu sot, ne do jemi duke hapur Bibli në librin e Hebrejve, kapitullin nëmër 7, do jemi duke hapur Biblën në librin e Hebrejnve 7 dhe do jemi duke ledzuar nga vargu i par dhe i në mbarim të kapitullit. Dhe do jemi për sëri duke kujtuar dhe gjithashtu duke mësuar në bi këtë tinjitet të Zotit tonë Jezu Krisht si kërë e prift. Gjithashtu kujtoj në një pjesë të Biblës në Libren e Samuelit, të profetit Samuel, që 
Zoti yn i tha Samuelit, kura i e urdhëroj dhe vendosi si prift, i tha Samuelit që un do të hesh priftërimin e Elis dhe familjes e ti, sepse ata dështuan, ata nuk më respektuan dhe unë do t'i hesh, unë i tha që kjo priftërim do zjasi për gjithmon, për duke qënë se ata dështuan dhe nuk respektuan fjallën time do t'i hesh atë vënd atyre, dhe unë do ngri një prift perfekt. Një prift që do bëj vullnetin tim, që do më përullet mua, që do jetë poshtmeje, do më binde dhe do bëj gjithë shka që unë dua. Kur Zoti i tha këtë Samuelit, që a i do ishte duke ngritur atë kërë e prift në të ardhmen, po fliste dhe po i referoj Zotit Jezu Krisht. A i ishte a i kërë e prift për të cilin Zoti po i fliste Samuelit, dhe është kështu se si në këtë kapitull 7 të Hebreve, të jemi duke kujtuar dhe gjithashtu duke parë se si përmbushet, apo se si u përmbushen ato përëmtime dhe ato fjalë profetike të atyre personajeve të antikitetit, të cilët Zoti përdori për të folu për Zotin tonë Jezu Krisht dhe këtu do shohim dignitetin e Zotit Jezu Krisht si prifti Melkisedek. Dhe ashtu si që thash, kë prifterim nuk vinte nga prifterimi i Elis, por ishte një prifterim i drejt për drejt nga qeli, vinte nga Zotit kë prifterim. Dhe ashtu kështu se si Zotit Jezu Krisht, kërë e prift, Zotë Jezu Krisht si mbreti mbretave, Zotë Jezotave, Zotë Jezu Krisht si shpëtimtar, si mesia, si rruga që të qonë jetën e përjeqë, me si dera e shpëtimit, si buka jetës, e që mund të themi më tjetër për Zotë Jezu Krisht, sot do shohim prifterimin e Melkisedekut. Dhe kështu, si që jo thash, në këtë parathënje, në këtë rikujtes, se për shfar bëhet fjal, në atë që do ledzojmë sot, do të akuptojmë mirë. Dhe këtu në një thot, sepse kë Melkisedeku, mbreti Salemit, dhe prifti më të lartit për rëndi, i doli për para Abrahamit, kur po këthehe nga mposhtja mbretërve dhe e pekoj. Dhe Kë vetë prif Melkisedek, Abrahami dhe ati të djetën e të gjithave. Ati që mësë pari përkëthet mbret i drejtsis. Emri ti, thot në dy dhe përsërit, emri ati që më pari përkëthet mbret i drejtsis. Dhe pas taj mbret i salemit, do me thënë mbret i pajqës. Dhe kë është kuptimi i fjallës Melkisedek mbret i drejtsis, mbret i salemit, mbret i pajqës. Duke jo referuar këtu, Zoti ton Jezu Krisht. Mirë, kur Zoti Jezu Krisht tha që Abrahami kishtë dëshiruar të shikte ditën e ti dhe kishtë arritur. Dhe në vargun tre, vazhton dhe fletë për Melkisedekun se kush është kuj personaj dhe thotë pa atë, pa nënë pa genealogi, po sepse në atë ko, kur Zoti i foli Abrahamit, akoma nuk ishte filluar ligje Mojësiut, akoma Zoti nuk ishte folë Mojësiut dhe nuk ishte emëruar, aroni si kure prift, prifti parë që pati në popullin e Israelit ishte aroni, të Zoti i tha që të gjithë bitë e ti do ishin duke të rashguar priftërimin. Dhe Zoti i për i premtime dhe i tha mirë që kjo priftërim do se aste për gjithmon, i tha aronit. Por, ashtu si që për sërita më parë, ata është gënjën Zotin, kështu që Zoti e shkatroj këto priftërim. Kur Samueli ishte prift, ata ishte në vitet e fundit, në përmbyllin e fukcionit të tyre si prifterin, kështu që nuk pati më letë themi atë gjeneologi këtu në Melkisedek, sepse thotë që kjo Melkisedek si kërë e prift ishte pa atë, pa nënë, pa gjeneologi, pa pasur asë fillim ditësh, asë fundjete, por i përngjashëm 
me bjerin e perëndis. A i mbetet prift për gjithë një. Dhe është kështu që kjo vargu nëmër tre, po konfirmon se kjo prifti Melkisedeku ishte Zoti Jezu Krisht. Dhe kjo prift Melkisedeku që u takua me Abrahamin ishte bjeri Zotit. Dhe që do vazhdon të të ishte prift për gjithmonë. Dhe nga i Zoti, Zoti yn i foli Samuelit, që do ngrinda të kure prift të madhë dhe është kështu kur Zotë Jezus e rdi në tokë që a i ishtë a i kure prifti madhë dhe në ditën e sotme është kure prifti dhe është mbreti. Ka disa vargje në disa pjesë të Biblës që thonë që të gjithë ndjekësit të gjithë ndjekësit e Zotit Jezu Krisht të gjithë ndjekësit e unë gjilit të Krishtit Jezus Zotit i ka dhe një titull dhe do vazhdoj të japja të titull të gjitha tyre që konvertohen nga jo dit e në të ardhmen të gjitha ta që vazhdojnë unë gjildin e vërtet të Zotit ata që bën vullnetin e Zotit ata që përmbushin urdhërimet e Zotit ata që largohen nga mëkati për t'i përqyër Zotit ka një titull për të gjitha ta Bura po gra, thot Zoti në fjallën e ti që do jenë të thirur mbretar dhe prifterin. Dhe është kështu se si ne ja lejojmë vetes të themi që ta një më Zoti neve na e ka dhe në të titull, që ta një më Zoti po na thërret neve që jemi mbretar dhe prifterin priftërin për t'i shërbyr zotit tonë, për t'a dhëruar, për lëvduar, për të bërë sakrificat, ofertat, lutjet, për të bërë gjithë shka që duhet të bëjmë për të lëvduar zotin. Dhe këto oferta dhe sakrifica jemi në vetë ne duke a dhëruar zotin. Jemi ata priftërin, ministra të zotit tonë, që gjithë të ditë të jetë të sonë dhe në gjithë moment duhet të jemi aty duke i shërbyër Zotit, duke e përlëvduar dhe adhuruar e mëne ti dhe duke bërë gjithë shka që duhet të bëjmë që a i të lëvdohet. Dhe gjithashtu thotë që ne jemi mbretër. Mbretëria dhe mbreti kuresor, mbretit mbretërve, Zotit Jezu Krisht është mbreti mbretëve. Pra ndaj, Ne jemi mbretër sepsa i është mbreti unë. Kështu që mbretër sepse jemi duke mbretëruar me të dhe thotë që një dit, a i do je duke qeverisur qëtë botën, duke mbretëruar botën me bitë e ti, me mbretërit e ti, me priftërin të ti, duke mbretëruar botën, a i do je duke bërë gjërat në mënur perfekte, duke dhe më pache, duke dhe të vërpajqen e vërtet, sepse e dini që i vetëmi që e pajqen përri dhe grua të rëzoti, zoti Jezu Krisht, zoti yn, a i është i vetëmi që i e pajqen. Bota, njerëzit, kombet, popujt, luftojnë për pajqen. Luftojnë për barazin. Luftojnë për të drejtat njërzore për shumë gjëra dhe nuk ka rrinë të realizojnë asë kush nuk ka rrinë të realizojnë këto objektiva dhe asë nuk do arrinë kur ti piken, ti përmbushin sepse kjo është fuqia njërë zore e dobot nuk mundan nuk ka rrinë të bëjnë atë që duan pra ndaj pa që e vërtet pa që në vërtet e e bëzoti a i është a i që e fitore triumfe, lumëturin që njëve njërë zore Atyre që njëve që e kërkojnë, që e pranojnë. Kështu që mos të harrojmë asë një herë që dignitetin që Zotin a e ka dhe neve që ndjekim rrugën e ti. Dhe atyre që largohen nga mëkati që përmbushin urdhërimet e Zotit, Zotit i thot ti e prift, ti e mbretë kërë e prifti apo prifti më rëndësishë mërë Zotë i unë Jezu Krisht, 
dhe të qitë besimtar dhe bitet ti janë gjithashtu prifterin. Dhe mbreti, koka e asa e mbretërie, mbreti mbretërve, mbreti që mbretërombi të gjithë mbretërit e tjerë, është Zotë Jezu Krisht, dhe mbretërit janë besimtarët, këtë e tha Zotë, dhe se qëfar ti tu i ka ishtë bukur nga ka falur Zotë, kështu që Zotë jemi këtu duke folur për krye priftin që Zotë i dërgoj. Bi pre krye priftin që Zotë kemi gjithashtu, a i krye prift në ndimon në e vë Zotë të kërkojmë Zotin të lutemi, ndimon që të marim pjesën shpirëtërore, që të marim dhurata shpirëtërore. A i kërë e prift, i shërbe në ati që të ti dhe në ndimon neve, se si duhet të bëjmë, se si të lutemi, se si të flasim Zotin dhe si të prezentojemi para ti. Falenderojmë Zotin për dignitetin e ti. Këtu, në vargun 4, thot, thot apostoli, dhe nga thot të gjithë neve, por shikoni, sa i madhë është kë, të kë Melkisedeku, të cilit dhe Abraham i patriarku i dha të vjetën e plaçkës. Dhe ata nga bit e levit që marim briftërin, Këtu Zotit Apostoli po i referohi faktit që Zotit kishtë e përsjedhur tribune levit që të ishim priftërim për Zotin që të shërbenin. Dhe ata Zotit i dha të religjët e ti në përmjet mojësiot dhe këtu thot në pes edhe ata nga bitë e levit që marrin priftërin kanë urdhërim të marrin si pas ligjit të dhjetën nga populli, si pas ligjit të mojësiot dhe me thënë nga vëllezrit e tyre, me gjithë se ka ndalë nga mesi Abrahamit. Dhe thotë që tribuja e levitit, ose këta prifterin që Zotik ishtë të zgjedhur nga populli Izraelit, ata në gjithashtu kishin ndalur nga mesi Abrahamit, me gjithë atë, ata nuk ishin dignitetin dhe kurse patë në dignitetin, që kishte kërë e prifti Melkisedeku dhe trashgjimtarët e ti. Më pas do shojmë se si ishin, se kush ishin trashgjimtarët e kërë e prifti Melkisedeku dhe në gjarë shtot, dërsa kë Melkisedeku ose mbreti Salemit, ndonë se nuk e kishte prejardhen nga ata do thot që nga popull dhe Izraelit dhe as nga tribuja Levitit, kë, kë Melkisedek, priftërimi ti nuk ishte i numëruar mes priftërimve të tribuve të Levitit. Dhe thot, po ripërsëris gjashtë ndërsa kë Melkisedek undonë se nuk e kishte për jardhe nga ta, mori të dhjetë nga Abrahami dhe bekoja ta që kishin përmtimet, të thot që Melkisedeku, që nuk vinte nga tribuja levitve, Abrahami dhe të dhjetën ati dhe i mori të dhjetën nga Abrahami dhe bekoj Abrahamin, sepse Abrahami kishtë premtimet e Zotit. Premtimet që Zotit kishtë bërë Abrahamit kishtë që i tha ti do jesh ati shumë kombeve. Numroj jetë e qelit, numroj rërën e detit, kështu do jenë trashkimtarët e tu dhe këto ishim premtime që Zotë ju një bërë Abrahamit. Duke që në kjo Abraham një patriar ka shumë i rëndësishëm të cili Zotë i bërë i premtime që do ishte ati të gjithë kombëve, me që dhe të krye prifti Melkisedek ishte superior, u bë superior nga Abrahami, sepse Abrahami u përru lu gjunzua para këti prifti Melkisedek u mbretit të Salemit dhe adhuroje për lëfdoj dhe i dhe të djetën. Sa shumë i rëndësishëm ishte prifti Melkisedek. Pa tjetër që po ishte i rëndësishëm, sepse ishte Zotë Jezu Krisht. Zotë Jezu Krisht. Dhe këtu në shtatë vazhdojmë, 
por pas një kundërsh ti, bekohet me i vogël nga me i madhi dhe këtë ta kemi parasysh, kur Jakobi pati dy fëmijët e ti dhe bekimi, do ishte për të madhin, por zotja dha të voglit bekimin. Të voglin, të Jakobi, zotja dha bekimin, dhe le të kujtojmë gjithashtu që Jakobi, gjithashtu pati premtime nga zoti dhe Jakobi ishte ati 12 tribuve dhe me këto 12 tribu zoti kryoj një komb kështu që Jakobi ishte gjithashtu një personaj i rëndësishëm dhe doli nga, nga Abrahami dhe thot në te dhe të vazhdojmë sepse po flet për priftërimin e Melkisedekut dhe në te thot edhe këtu vërtet njërzit dekatare marrin të djetën, por atje, atje ku, ku thot, këtu në tokë të këmes qëneve njërzore, dhe thot në popullin e Izraelit, marrin të djetën njërzit më vdekatar, por atje në pjesën qëllore, në mbretërin qëllore, thot, por atje mërë të djetën a i për të cilin të shmojë se ronë, dhe për të thënë kështu, Na, me antë Abrahamit edhe Levi që mërë të djetën i duhet të jepe të, të jep e djeta prandaj tribu e Levitit duhet të mërë të të djetën nga populli dhe gjithashtu dhe ata të jepnin të djetën e gjithshka e që mërënin dhe thot kur Abrahami dhe të djetën Melkisedekun gjithashtu i dhe të djetën që i përkiste dhe që duhet të jep dhe për levitët në kuptimin shpirtëror, në kuptimin figurativ. Si kur Abrahami deshte të thoshte, ati thoshte me lkise dekut, shi, e gjitha kjo të përket ty, kë popull, këta njerës, këta priftërin, kjo tribu e levitve, Por duke qënë që nga ana njërzora ta nuk e respektuan Zotin, Abrahami nuk e rriti të kuptonte që atë që a i pobonte, po e bënte për një të ardhme, duke ilustruar në mënër figurative një të ardhme, ose më qarë duke qënë prototipi asaj të ardhme që do ishte. Në të ardhme, kur do parashite për sëri prifti Melkisedek në personin e Zotit Jezu Krishtë dhe që atëherë të gjithë ndjekësit e ti do ishin aty në pranin e ti. Dhe që aty, kur thot që a jep të të djetën për levitët, Zotë Jezu Krisht ishtë a i që mori të djetën, do thot që a i mori njerëzit dhe shpirtrat që u konvertuan, dhe që Zotë ja ati adhe ati dhe i thot mere të gjithë ta janë të tutë, të gjithë këto dele janë të tuat, sepse ti ke fituar ata, të gjitha këto shpirtra e ke fituar, sepse ti u sakrifikove në kryqën e kalvarit, kështu që gjithë shka është e jotja, këmë bretëri është e jotja. Këtë tempull, kjo kishë është e jotja, këta mira njerës nga gjitha bota që bënë pjesë të trupit, kishës, janë të tu t'i tha ati, i tha Zotit Jezu Krisht. Kjo e gjitha është për ty, sepse ti e koka, ti e mbreti kresor, dhe të tjera gjithashtu, dhe ata do jenë mbretër, do jenë priftërin, do jenë ministra, do vazhdojnë të qeverisin, por kjo qeverisi ishte shpirtërore. Edhe pse ne jetojmë në fizikisht, jemi në tokë dhe jemi materia, por jemi duke qeverisur me Zotin dhe mbretëria shpirtërore. Jemi duke qeverisur si priftërin gjithashtu, por janë priftërin shpirtëror, dhe nuk është një priftërin fizik, një mbretëri fizike, por për kundra si shpirtërore, dhe si mbretërin dhe priftërin jemi gjithashtu duke lovduar Zotin dhe duke bërë punën tonë para ti, dhe pranda e Zotin, i tha Samaritanes, i tha e din grua që do vidita, kur asë në këtë malë, dhe asë në Jeruzalem do adhurohet Zoti sepse Samaritani të është Zotit Zot po ku do nga duhet ne të shkojmë për të adhuruar Zoti në cilin tempull në cilin qytet disa thonin që ishte Jeruzalem të tjertë në Samari 
Dhe Zoti Jezus i tha që do vit dita kur në dojet asë në Samaria, asë në Jeruzalem, sepse Zoti është shpirt. Dhe në shpirt dhe në të vërtet, Zoti kërko në dhuruesit e ti. Dhe këta dhurue, Zoti dëshiron që ta kërkojnë atë në shpirt dhe në të vërtet. Dhe këta dhurues, prifteri dhe mbretër, i lëvduar që o Zoti. Sa e bukur është që të gjithë ne, të arrim dhe të kuptojmë dhe mirë kuptojmë këtë të vërtet, dhe që të dëshirojmë dhe të duam të jemi prifteri, ministrat të Zotit, dhe të jemi mbretër gjithashtu, dhe që të jemi duke mbretëruar me Zotin këtu në këtë tokë dhe që mbretëria të mos duket sepse nuk është fizike, prifëtëria nuk do duket sepse është shpirëtërore. Por, gjithë shka që bëjmë për Zotin tonë, a i po që po e shehe, ashtu si puna një prifëti dhe një mbreti. Kështu që këtu, ta një më jemi duke shkuar, të ka i prifëtërim që thot nuk pati asë nëndë asë atë, dhe asë genealogi, që nuk pati fillim ditësh apo fund ditësh. Kështu që sa e bukur, që ne parim të kuptojmë pozicionin që duam, base nuk e doni më për para sepse nuk e kishim kuptuar, por pozicionin që Zotit dëshiron të navendosi para pranisë ati. Dhe këtu, Vajshton dhe flet Në nënd kur thot që Abrahami pakoj të djetën e levitve Dhe thot sepse ishte akoma në mesin e të tatit Do thot që tribu e levitit ishte në mendimin e zotit Ishte akoma një premtim Sepse kur Abrahami o shfaq me kure priftin Nuk eksiston të akoma Dhe akoma nuk ishte lindër Mojësiu Dhe akoma s'ki ishte filluar Asë popull Izraelit Asë ligji Mojësiu Të ishte akoma në mesin e Abrahamit Ishte akoma në projektin e Zotit Ishte kjo tribu e Levitit Ishte aty Dhe në njëmë dhe thot Po të ishte pra Për kryërja me anë të prifteris Levitike Sepse Populli mbi atë e mori ligjin, të thotë që nëse për kryërja të ishte në përmjet prifteris levitike, të prifterime që patin antikitet në popullin e Izraelit, që nevoj kishte ende të dilte një prif tjetër si pas rendit të Melkisedekut dhe që të mos quë si pas rendit të Aronit, duke dashur të shpegojë që nuk kishte perfekcion në tribun e levitve që ishim prifëtëri nuk pati perfekcion ata shkënjën zotin por në këmpim si pas urdrit të Melkisedekut a i po që ishte kërë prifëti perfekt dhe trashkimtarët ati gjithashtu do jenë perfekt dhe në dymdje tho sepse po të ndrojt prifteria do mos do bëhet dhe ndërrimi ligjit sepse kur zoti dëshëroj të ndryshoj prifterin sepse levitët e shgënjën gjithashtu zoti duhet të ndryshon të dhe ligjin dhe duke qënë se zoti kështë të vendosu një kure prift Melkisedekun dhe ja tha Samuelit që në ta ardhmen do më grinë të atë kërë prift perfekt për gjithmonë, kështu që Zoti i la të kuptonin që do ndryshon të priftërin që tribuja levitve do duhet të anolohej, do hiqej dhe do filon të një priftëri mëri, por gjithashtu o thot, se duke ndryshuar priftërin gjithashtu a i duhet të ndryshon të ligjin e ti, pra ndaj këtu po fletë për ndryshimin e ligjit të Mojësiut që u anullua. Ligjit Mojësiut u anullua në kryshin e kalvarit kër Zoti Jezu Krisht u kryshuzua. Deri aty zjati ligjit Mojësiut, deri aty zjati priftërimi levitve, sepse filoj të ministrohej kërë prifti unë që këtu quaj Melkisedek, 
dhe më pas a i vazhdoj me trashgimin e ti dhe cilin do je trashgimtarët e Zotit Jezu Krisht si kër e priv dhe ata që ndjekin vetë kisha e ti vetë besimtarët e ti ata do quhen priftërin dhe mbretër kështu tha Zotit Jezu dhe në 13 thot në 12 sepse po të ndërojt priftëria do mos dosh do bëhej dhe ndërrimi ligjit sepse a i për të cilin bëhet fjali për ketë një fisi tjetër, për të cilin askush nuk ka shërbyrë ndo njerë pran altarit, dhe thot, sepse i, për të cilin do të bëhet fjali i për ketë një fisi tjetër, fisi ishte i melkisedekut, për të cilin askush nuk ka shërbyrë ndo njerë pran altarit, në 14 thot, sepse është e qarë që zotë të unë lindi nga juda, dhe nuk kërdi nga tribuja levitve, duke qënë prifta i nuk erdi nga tribuja e levitve, por nga tribuja e judve, për të cilën fis Mojësiu nuk tha asë që lidhë me priftërin. Mojësiu kështë e folur në lidhë me tribuna e levitve që të gjithë ishim priftërin, por jo nga tribuja e judajnëve dhe Zotë Jezu Krisht kjo për e prifte erdi nga një tribu tjetër që nuk ishte përmëndur dhe ishte tribuja ju dejnëve dhe kjo i përqovë Zotit a i kështu deshi të bënde dhe kjo është dhe shumë e qartë në qovë se del një prift tjetër pas shembëllimit të melkesedekut dhe nuk u bëjt tjil si pas ligjit të porosisë të mishit por si pas fuqisë të jetës së pashka të rueshme dhe në shtatë më dhjetë thotë, sepse shkrimi dëshmonë, sepse shkrimi dëshmonë për këtë kërë prifë që është në psalmin 114, dhe nëse ju do doni të gjeni në Biblia tuaj, psalmin 114 në vargun 4, që thotë, thotë ti e prifët për jetë, si pas rendit të melkisedekut. Thot, u petua Zoti, që nuk do të pëndoheni, Zoti, i tha, ti e prift për jetë, si pas rendit të melkisedekut, dhe i tha Jezu Krishtit, dhe jo si pas rendit të tribuve të levitve, por si pas rendit të melkisedekut. Dhe në të të mdhjetë thosë, në këtë mënyrë mbje poshtë, apo anullohet, urdhërimi më parëshëm përshka këtë dobësis dhe të padobisët i. Urdhërimi më parëshëm është kur Zotit tha që nga tribuja Levitve do ishim priftërin të ti dhe që aroni si prifti parë, Priftërimi ti do ishte për gjithmon, por nuk ndodhë dikështu, sepse thot për shkak të dobësi së tyre, ata ishin të dobët, ishin të dobët për shkak të mishit, këto që një njërëzorë e tribuja levitve, që një njërëzorë që u dobësuan dhe lanë vetën që të përdoreshin nga mëkati dhe të përdoreshin nga materializmi dhe humbën dinitetin dhe bekimin, humbën premtimin që do ishte për gjithmon kjo priftërim dhe Zotit prandaj kështë përgatitur një kërë prift tjetër, perfekt, Zotin të njëzu krisht i adhuruar që më Zotit unë. Të në nëmë të mdje thot, sepse ligji nuk qoja zgjë në përsosje, ligji mojësiut nuk përsosje zgjë, por si edhe një shprese më të mirë i arriti ma në të së cilës i afrojmi përëndizë. Kjo nuk u bë pabetim, sepse të tjerët pabetim u bën priftërin, të thotë që tribuja e udenjve u bën priftërin pabetim, por vetëm me urdhën e mojësiu, Zotit tha për zhjithë të tribune e levitve dhe ata do jenë priftërin, dhe nuk pas ti asë një betim për kundra zi Zotit unë, po që bërë një betim Abrahamin. Dhe i tha, Zotit u betua në vendën e ti për Abrahamin dhe premtimit, dhe që kë betim, Betim nuk mund të prishe dhe vazhë të ndejnë në ditë në sotme dhe betimi thot, zoti u betua dhe nuk do të pendohet ti e prift për jetë si pas rendit të Melkisedekut, sepse kjo Melkisedek është vedë zoti Jezus dhe në njëste dy prandaj, Jezus i është bërë dërzan një pakti të ri, kjo shpërë 
pak të jëri, sepse pak të i parë që bërë me mojësi unë malin si na i, u dështua, pra ndaj Zotin bërë një pak të ri, me Zotin tonë Jezu Krisht, dhe kjo pak të thot, dhe ata që në bërë priftëri në numër të madhë, po, sepse vdekja nuk i linë të të mbetëshin për gjithë një, sepse ishin që një njërëzore dhe vdisnin, ata të tribusë levitve, kursa i, basi mbetet për jetë, ka priftëri të patje të rësueshme, a i nuk vdes dhe priftëri e ti është e patje të rësueshme për gjithmonë, nuk ka fillim ditësh dhe asë fund jetë, nuk pati fund, sepse është vetë Zoti, vetë Zoti ju një zukrisht. Dhe thot një stepes, pra ndaj dhe mund të shpëtoj plotësisht ata, që ma në të ti jafrojnë për rëndis, sepse gjithmonë ronë që të ndërmjetsoj për ta, Kështu thot në 24, kurse i do thot Kristi Jezus, si kër e prift, basim betet për jetë, ka priftëri të patjet rësueshme, që nuk vdes, që nuk hiqet, që nuk shuhet, që nuk shkatrohet apo koruptohet. Pra ndaj dhe mund kë kër e prift, Kristi të shpëtoj plotësisht, të japi shpëtim në përjetësi atyre që në përmjeti afrojnë përëndis ati që e ndjekin, ata që e duan dhe kërkojnë Zotin. Dhe thot që a i do jetë ndërmjetës gjithmon për ta, sepse kë edhe neve një krye prifti t'il na duhe lavdi Zotit, na duhe një kërë prifti t'il, i shend, i pafaj, i papërlyër, i ndarë nga mëkatarët dhe i bërë më i lartë se qejtë, i lëvduar zotyën. Të gjitha këto janë dignitetet, janë vlerat e këti kërë prifti perfekt. Kërë prift dhe mbret, shpëtimtarë, mesia, ndërmjetësi, ndërmjetësi me snesh dhe Zotit, princi pajqës, i admirueshmi. Ka shumë emra që ka Zotë Jezu Krisht në Bibel dhe këtu thot që ishte i shenti pa faj, pa përlyër. Në iste shtatë, që nuk ka nevojsh të ditë si ata kërë priftërinë, si ata kërë priftërinë të ofroj flime më përlyër, Po parë për më katët e vete e pas të e prato të popullit. Ky kre prif nuk ka nevoj të ofroj flime, sepse këtë e bërë një herë për gjithmon kur ofroj vetë veten. Zotë i Jesu Krisht, ofroj veten e ti një herë të vetë me dhe për gjithmon. A i bërë sakrifica në kryqën e kalvarit për gjithmon dhe në këtë hapa i po qon njerëzi që ndjekin, ndjekësit e ti, ata që i ka quaj të rkish, ata që i ka quaj të rbitë të Zotit, a i ka quaj të mbretër dhe kërë priftërin, qeveritarë të Zotit tonë, kush dëshiron të ketë atë dignitet? Dëshironi ju, dëshironi dhe u të jeni mbretër, të jeni priftërin, të jeni qeveritarë të Zotit tonë, në besoj që po të shironi ju të fitoni jetën e përjeqme, sepse këta qeveritar, këta priftërin, perfekt, që të qonë jetën e përjeqme dhe i qonë ata që ndjekin, kështu që unë mendoj që ju po që të shironi, të ndishni këtë personaj, ka ishtë të rëndësishëm, perfekt, të cilin duhet të adhurojmë dhe të kërkojmë në shpirë të në të vërtet, të cilin, mjafton që ju të mbyll një situaj dhe të thirni, të kërkoni, të flisni, të thoni zot. Unë dua të ndjek, unë dua të ndjek apa të dua, unë dua të bëj vullnetin të ndë, unë dua të mësoj urderimet e tua, unë dua të të mësoj se që duhet të bëj për të të pëlqyër, sepse unë dua të të përkas, të përkas mretërisë të ndë, unë dua të përkas asaj mretërijet të mrekullueshme shpirëtërore. Asaj mretërije ku ti e pashe lumëtëri dhe gzim, 
koti të gjon lutjen atyre që ka nevoj, atyre që janë të sëmur. Unë dua këtë, Zotim. Ju ftoj që ju të luteni në këtë mënyrë, nëse ju e bëni me gjithë zemër, Zoti dhe o dëgjoj, të ju dëgjoj dhe Zoti do veproj dhe do prosedoj në favorin të uaj. Thot këtu, në 28 thot, sepse ligji i mojësiut, vë kërë priftëri njërës që kanë do pësim. Do pësi përshka këtë pjesës njërëzore, sepse janë qënë njërëzore. Dhe si qënë njërëzore, në tjallë është atë duke vendosur kur dhe të ndime i bëjnë që të bje në mëkat, në mosbindje, dhe e është gënjën zotin, pra ndaj thot të dobët njërës me do pësim, sepse kjo pjesë njërëzore nuk ka fuqi për të për të përbalur me armikun që është i fuqishëm gjithashtu. Kështu që pjesë njërëzore nuk është e mundur dhe armiku fiton gjithmon, dominon, e sklavëron e vendos poshtë. Kështu që thotë që ligjë mojësiut vendos priftëri njërës të dobot për fjale betimit që Zoti dhe Abrahamit që të jeshtë ati shumë kombeve, shumë njerëzve, fjale betimit që ishte para ligjit të mojësiut, vëbirin që është i përkryer për jetë. Zoti, kër i foli Abrahamit, i tha, shi yët, shi nëmëroj e rërën e detit nëse mundesh, sepse kështu do jenë trashkimtarët e tu, unë do t'i japë ty dhe trashkimtarëve të tu, i tha, trashkimtarëve të tu, dhe kur i tha që u betua të gvetja, Zoti, dhe kur i tha pasarëzit e tu, u referoj, Zoti, të jezu krisht, kështu që përndaj, i tha që Zoti u betua dhe nuk u pendua, ti e kërë e prift për gjithmonë si pasërendit të mërkise dekut. Kështu që Zoti unë, është gjithë shka në jetë të që në jetë në qënjeve njërëzore Zotë ju një zukrisht është gjithë shka e përsërisa e është rruga, është dera nuk ka një rrug tjetër nuk ka një drejtues tjetër nuk ka një mbret tjetër, një prif tjetër a i është i vetëmi a i bërë sakrificën e ti në kryshën e kalvarit një herë për gjithmon dhe anulloj dhe hoqi ligjin e mojësiut. Pra ndaj, Zoti ta një më nuk do shoj me sytë të mirë sakrificat e kafshve. Në ligjin e mojësiut bëshin sakrificat të shumë kafshve për të atëruar Zotin, për t'i kërkuar falje Zotit, për të kërkuar Zotin për Zotin e Zokrisht e përri një herë në kryshin e kalvarit dhe nuk egzistojnë më sakrificat e kafshve për të falur më katen apo për të arritur një jetën e përjeqme apo për t'ju afruar Zotit. Ky kër e prift me lkise deku, mbreti perfekt, mbreti mbretërve, Zotit Zotave, A i është i vetëmi që në qonë në jetën e përjeqme dhe sakrifica që a i bërë e bërë i për të gjithne në atë sakrific a i fali më katet e atyre që akoma nuk ishin konvertuar në zotë dhe që në ditën që do konvertohen në zotë a i do t'i fali më katet e tyre dhe jetën e më parshme dhe jetën që bëjmë nga i moment në të ardhme, kështu që a i ka vendosur, ka dhe në fjallën që me fuqin dhe shpirtin e ti të shenjë, do je duke ndimuar njerëzit bura dhe gratë për të hequr atë tendencë më katare, atë oreks për të më katuar të mishit dhe do bëj bura dhe gratë perfekt të shenjë të drejtë, dhe që do jenë perfekt një lojë se a i ishte perfekt dhe do bëjnë veprat që a i bërë gjithashtu. Dhe 
kjo është premtimi madhë i këti kërë prifti. Kështu që unë ju ftoj të gjithë dhe që ju të filloni dhe të adhuroni të përluftoni zotin ton të ledzoni Biblën. Ledzoni Biblën kështu në, këtu në unë gjithë ndo njerë dikush më pyet unë duha të ledzoj Biblën por nga ta filloj si ta filloj të ledzoj Biblën. Filloni, ledzoni unë gjillin dhe dikush më thot, unë po ledzoj Biblën, por nuk uptoj asë që, e shosi një histori, e shosi një trekim, dhe nuk uptoj asë që dhe nuk ndje asë që në zemrën time. Pa tjetër që qëfar do ndjeni në zemrën tuaj, kur fillon ledzon Biblën në mënyrë të ftot, pa pasur zemrën e kachme për t'i pëlqyër Zotit, nuk do ndjeni asë që. Kështu që nëse ju dhe ledzoni në mënyrë historike, nuk do gjeni asë që aty. Por nëse fillojmë dhe ledzojmë me respekt, me përkushtim dhe duke dëshiruar të, për të gjetur të vërtetën e Zotit, atëhere shpirti shenë vjen jetën tonë dhe në ndimonë, në andryqon, dhe në bënd të kopë dojmë fjallën e ti dhe të dashurojmë me fjallën e Zotit e kuptojmë të vazhdojmë ledzojmë. Unë uftoj të gjithve të ledzoni Biblën, sepse është hapi i parë për të njohër Zotin. Që ju të mësoni se si të lutën i përshombu unë këtu hapa në psalmin 130. Nëse dikush e ledzon nga ana historike dhe thot i adhuruar Zotit, Zotit, i adhuruar Zotit, i bekuar emri Zotit, sot e gjithmon që nga lindja e djelit u adhurof Zotit. Po, Ti është një histori, një histori, ledzova, por nëse unë ledzoj me respekt, duke me nduar që Zotë është aty me mua, që është pyrti shenjë të është aty, dhe që unë qëfar do gjejë në këto vargje, unë do ledzoj, do të them Zotë, unë kur se kam ledzuar Biblën, po të të ledzoj dhe të shojmë se qëto thotë, këto thotë i adhuruar që Zotë nga shërbëtorët e ti, Zotë ku shenjë të shërbëtorë, i adhuruar emri Zotit, i adhuruar shoft emri i Zotit nga sot e për gjithmon. A, atëhere, kjo më duket e njashme me një lutje. Duke dëshiruar që emri Zotit të jeti bekuar nga sot e për gjithmon. Sa e bukur, sa të bukur e këto vargje, sa e bukur këllëdzim. Dhe thot gjithashtu që nga lindja e djelit e deri kur përëndon duhet të adhurojmë Zotin, që kuptimi bukur dhe thot që gjithë ditër në duhet të adhuroj Zotin, të apërlëvdoj, të njo, të falenderoj, se e bukur kjo që është kruar këtu, se qëfar duhet të bëj me Zotin, nëse ti më ndimon Zotin, me siguri unë do të bëj dhe do të arri, sepse unë duhet të bëj këtë, sepse thot që Zotin është gjithë shkami të gjithë kombe, të ajo është i madhë, po, bi qëjt është lavdje ti, do thot më nyra se si më po e ledzoj, duke dashur të gjej kuptimin këtyre vargjëve. Kështu që mua Biblia nuk më duke si diçka historike apo letrare, për kundra se aty do gjej diçka të thell dhe të meditoj. Kështu që zoti vjen të kun, shpirti shen vjen të kun, vjen të kne në andryqon, dhe bënë që të ndjem lumë të rinë në zemrën tonë dhe në shpirtin tonë, dhe unë ju thoja më përpar ledzoni Biblën, dhe kur më pyës një nga ta filloj, nëse ju dëshironi ledzoni psalme që janë shumë lutje për Zotin, me morizoni fjallët e bukura të nevojshme, sepse këtu ka shumë fjalli që janë shumë të njashme me jetën tonë të përdiqme, kështu që unë them dojë me morizoj këto fjalli që njajnë shumë me jetën time, dhe dojë a them këtë Zotit. Qithashtu ledzoni unë gjilli në djatën e re, në, në djatën e re, dhe kur të keni më shumë eksperiencë për të kuptuar, filloni dhe dashuroni me Biblën, me ledzimin, atëherë filloni dhe ledzoni librat e profetve që janë të mrekulluesh me profetësit që Zoti foli dhe që u përmbushën atë ko dhe vazhdojnë të përmbushën sot dhe do përmbushën atë ardhëmën. Kështu që ashtu si që shini nuk është një liber litrar apo historik, por është një liber i gjallë që akoma ka shumë gjëra që do përmbushën nga to që janë shkruar në këtë liber. Ndëri dhe labdian për Zotin tonë, një bekuar emri Zotit, le të lutëm i tanim, le të lutëm i Zotit tonë dhe Zotim, një bekoft të gjithve, ju mbroft 
dhe mos haron një lutin që duhet i bëjmë Zotit për kërkesat tona, dhe ti lutemi gjithashtu për shërimet, Zoti qëllor, Zoti për jetëshëm. A ti Zoti ton Jezu Krisht, ky krye prifti rëndësishëm, krye prifti Melkisedek, mbreti Salemit, që nuk pati as fillim dhe nuk do ketë fund, sepse është Zoti unë i protfuqishëm. Falim deri Zotë, sepse ti shfaqër dhe të këne në mënyrat të ndryshme në përmjet fjallës të ndë. Qëto person dhe thoshtë të që nga të rohet, por ne nuk nga të rohem i Zotë i im, sepse ne dim që ti e i fuqishëm i madhe i dejnë dhe ke emrat të shumët, të cilët të përcaktojnë, sepse ti e meritonë, Zotë im, falim derit ati im, falim derit për mësimin e ditë së sotme, falim derit Zotë që në lejonë, që të flasim për ty, që ndjejmë praninë të ndëm, që ndjejmë praninë e shpirtit të ndë shenjë të kënem. Falim derit ati shenjë që nga dëgjon, sepse nga shë, sepse ti një jetën tonë situata tona, kondicionin ku jetojmë, zoti bekuar i përtë fuqishëm. Në këtë moment, zoti im, kemi shumë kërkesa për atejem, ka shumë nevoja, zoti im, Nevoja jonë kresore ati më shenë ki më shirë dhe hishe këtë pandemi, zotim. Shkatroje këtë smundje nga rënjët e saj. Shkatroje, zotim, gjitha këtë sepse gjitha kjo se lë varfërimi serje, këthim prapa në të gjithë botën. Uri, nevoja, ati shenët. Shtrije dorën të ndë të protë fuqishme dhe ki më shirë, zotim. Shkatroje, Zoti im, këto shpirtra të këqin, që po qarkulloj në të gjithë botën, hit, Zoti im, fuqinë të keqës, do pësoj, Zoti im, që mos bënë më keqë, që mos vendosin më së mund të në qënit njërzore, ati shenë, të jepi mundësin, burave dhe grave që të njojnë, jepi mundësin, Zoti im, jepi andra, jepi vizione, Zoti im, që ata të kuptojnë dhe mirë kuptojnë rrugën të ndëm. Falim derit, Zoti im, ne edim që ti e duke në dëgjuar, që ti edim dhe i një nevoja tona. Ati mi shenë gjithashtu, shi njerëzit e sëmur, ka shumë njerëz bura dhe graj që andë sëmur, disa janë në shtëpit e tyre të shtrira në shtrejtër të tjerë në spital. Të tjerë, Zoti im, janë të poseduar nga shpirtrat e qinj, vuen nga skizofrenia. Ka shumë së mundje të pashërueshme, ka shumë së mundje të lëkurës, ka shumë së mundje, Zotim, që dalin të more në kokë, në lëkurë, në këmbë. Njerëzit e së murë që gjakosen, venat e tyre gjakosen, njerëzit vuajnë, disa nuk kanë para për të shkuar të këmjeku, të tjerë, Mjekë dhe shkenca nuk mund të bëjnë do të asgjë, nuk zidin problemin e shëndetit të tyre. Ati shenjë të lutëm në emrin e lavdishëm të Jezu Krishtit britën të dashu që të shtrish dorën të ndë, dhe ti të kujtohesh dhe të keshë më shirë për këta njerës. Nësa ta të kërkojnë, dyqoj, Zotim, dhe shëroj, qliroj, ati mi shenjë, hishë të gjithë vuajt dhe dhimjet të tyre, hishë Zotim dhunën, hishë shdo mos kuptë, tim, kesh kuptim, ishtë të gjitha gjërat që djali ka hedhur në botë në zemrat e njerëzve për të bërë të keqen. Ati shenjë, lejo, zotim, që njerëzit të vinë në njohin e të vërtetës tënde, të fjallës tënde, që kështu të ndryshojnë, që kështu të korrigjohen dhe të shkojnë në rrugën e drejtsisë. Po, Zotim, se vetëm ti e i vetëmi që mund të zgjidi të gjitha problemet, ka shumë probleme, Zotim, sociale në jetë, ka shumë osë kuptime në familje, ka shumë divorës e shumë praktisje të babalarve ndaj nënave apo fmive, apo nënës ndaj bashorti dhe fmive, praktisje, mos përfildje, 
munges për gjejësie të gjitha këto po vuajnë shumë njërës, da të lutëm zotim që të shtrish dërën tënë dhe ti është duke hequr të gjitha këto gjyra duke shliruar, bekuar, duke zidur probleme, zotim, kujto, zotim, për të gjithë dhimbja në të gjithëve, falim derit zot, falim derit atim qëllor, ne më në lavdishën të Jezu Krishtit, birëtën të dashur të akërkojmë gjithë shka, zotim, falim derit që në atë dyxon, Zotin pekuar, ndërë dhe lavdia që ofshim për ty nga sotë i gjithmon. Të jemi duke i konduar Zotit korin, një qinde në të mdjet që thot gjithë të dit me Krishtin. Ka da dhja kon Krishto, me gjena dhe perfekta pas. Ka da dhja kon Krishto, Le amo mas y más, Él me salva y guarda, y sé que pronto volverá, y vivir con Cristo, más dulce cada día será. Cada día con Cristo me llena de perfecta paz. Cada día con Cristo le amo más y más. Él me salva y guarda. Y sé que pronto volverá y vivir con Cristo más dulce cada día será. Nere de la vida por Zotin Ton, falim derit, son falim derit e gjithiu, ve gjithashtu por durimi në kohës, Zoti dhe jo bekoj të gjithë ndaj mos u trishtoni sepse Zoti është me ju. Ju dërgoj shumë për shafime dhe shumë puthje. Zoti jo bekoj të palim derit. Muzika